আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু এসকে কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারের ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম আজকে ফটোশপের ক্লাসে আমি শেখাবো অ্যাড লেয়ার স্টাইল লেখাতে কিভাবে অ্যাড লেয়ার স্টাইল বা ব্লেন্ডিং অপশন যুক্ত করা যায় সে বিষয়টি আজকে আমি আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ আমি প্রথমে একটি নতুন পেজ নিয়েছি এই নতুন পেজের মাপ হচ্ছে আমি দেখাচ্ছি এখান থেকে রাইট বাটন ক্লিক করে ইমেজ সাইজ দেখুন উইথ নিয়েছি ফাইভ এবং হাইট নিয়েছি পাঁচ রেজুলেশন নিয়েছি তিনশো এর মধ্যে কিছু লেখা লিখেছি আমি এখানে এই যে মোটা লেখাটি আছে বড় লেখাটি এই লেখাটিতে কিভাবে অ্যাড লেয়ার স্টাইল ব্লেন্ডিং অপশন যুক্ত করব সেটি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আচ্ছা আমি লেখাটি সিলেক্ট করেছি ডান দিকে এই যে লেয়ার আছে এখান থেকে এসকে কম্পিউটার এখানে লেখা আছে এসকে কম্পিউটারটা সিলেক্ট করা আছে আমি এখানে ক্লিক করলাম অ্যাড লেয়ার স্টাইল এখানে যাওয়ার পরে ব্লেন্ডিং অপশন এই ব্লেন্ডিং অপশনে গিয়ে প্রথমে আমি লেখাতে শ্যাডো যুক্ত করব শ্যাডো দেওয়ার জন্য এখানে লেখা আছে ড্রপ শ্যাডো ক্লিক দিলাম লক্ষ্য করুন লেখার পাশ দিয়ে ড্রপ শ্যাডো আসছে আচ্ছা এই ড্রপ শ্যাডোর ওপরে যদি আমি ক্লিক দিই তাহলে ড্রপ শ্যাডোর এখানে একটি অপশন চালু হবে ড্রপ শ্যাডো স্ট্রাকচার এখানে আছে ব্লেন্ড মোড এখানে আমি করে দিলাম নর্মাল এখানে আছে কালার কালার টু কালারের অপাসিটি কতটুকু দেব এখান থেকে কালার চেঞ্জ করা যায় তারপর এখানে অপাসিটি কম দিলে কমানো যাবে বৃদ্ধি করলে বৃদ্ধি করা যাবে এরপরে এখানে আছে অ্যাঙ্গেল আমি কোন দিকে নিব এই অ্যাঙ্গেলটি এভাবে করে সরানো যায় যেদিকে আমি নেব এই চিহ্নটি রাখব তার বিপরীত দিকে ড্রপ শেডও দিবে আচ্ছা এবার আমি ডিস্ট্যান্সের এখানে ক্লিক দিয়ে একটু বাড়াই দিলাম আমি বৃদ্ধি করব এবং কমাবো এবং বাম দিকে আপনারা লেখার দিকে লক্ষ্য করবেন যে ড্রপ শেডো হচ্ছে কি না আমার মাউসের সাথে সাথে বাম দিকে লক্ষ্য করতে হবে যে কাজ হচ্ছে কি না আচ্ছা তো ডিস্ট্যান্স আমি একত্রিশ দিয়েছি এখানে মূলত এত হয় না দশ হয় পাঁচ হয় এইরকম হয় তো আমি একটু বেশি করে দেখাচ্ছি যে জাস্ট এটা কাজ করছে কি না এই জন্য আমি অতিরিক্ত করে দেখাচ্ছি এই এভাবে করা যায় আচ্ছা তারপরে আছে কি স্পিড স্পিডটি কত ঘন নেব সেটা একশো দিলাম এই যে কমাই দিলাম এই যে হালকা হয়ে গেল একটু দিলাম ফাইভ দিলাম তারপর আছে সাইজ আমরা কতটুকু দূরে নেব কিভাবে নেব সেটা হচ্ছে এখান থেকে নেব সাইজ এই যে দেখুন কিভাবে কম বেশি হচ্ছে আচ্ছা অনেকক্ষণ ধরে থাকলে ব্লেন্ডিং অপশানটি চলে যাবে সেক্ষেত্রে আবার আমাকে এই ফটোশপের এখানে ক্লিক দিলে পরেই বক্সটি আবার চলে আসবে আচ্ছা তো এটি তাহলে আমরা বুঝলাম যতটুকু আমাদের প্রয়োজন ততটুকু আমরা এইভাবে ব্লেন্ডিং এই ড্রপ শ্যাডো ইউজ করব হুম যতটুকু দরকার যত দূরে দরকার আচ্ছা এরপরে হচ্ছে ইনার শ্যাডো এটা হয়ে গেল ইনার শ্যাডো ইনার শ্যাডো হচ্ছে লেখার ভিতরের শ্যাডো আমি একটু জুম করে নিই লেখাগুলোকে কন্ট্রোল প্লাস চেপে জুম করে নিলাম এবার আবার অ্যাড লেয়ার স্টাইলে গেলাম ব্লেন্ডিং অপশনে গিয়ে ইনার শ্যাডোতে ছিলাম আমরা ইনার শ্যাডোতে গিয়ে এই যে ইনার শ্যাডো অপশনে কি লিখ দিলাম এখানে ইনার শ্যাডোর স্ট্রাকচারটি আমাদের সামনে চলে আসছে এখানে এসে আমি নর্মাল করলাম তারপরে এখানে স্পিড কতটুকু নেব এই যে অপাসিটিটা সেটা আসবে দেখুন লেখার ভিতরে এখানে হালকা শ্যাডো আসছে এখন এটা হালকা একদম নাই নাই হয়ে গেল আবার এটা বৃদ্ধি হলো আচ্ছা এখন এটা কতটুকু দূরে নিব ডিস্ট্যান্সটা কতটুকু নেব সেটা এখান থেকে ঠিক করব এ দেখুন বৃদ্ধি হচ্ছে না এইভাবে বৃদ্ধি হচ্ছে এখন এই ইনার শ্যাডো একশো পার একশো পার্সেন্ট আছে অপাসিটি আমি একটু কমাই দিলাম এই যে একটু হালকা হয়ে গেল এই যে বৃদ্ধি হয়ে গেল এই যে হালকা হয়ে গেল 
এগুলাতে খেয়াল করুন এটা বৃদ্ধি হচ্ছে এবং হালকা হচ্ছে এখান থেকে আচ্ছা এরপরে এখানেও একটু বাড়িয়ে দিলাম দেখুন আরেক রকম হয়ে গেল আরো সুন্দর হয়ে গেল আবার কমায় দিলে এভাবে কমে যাবে সাইজ দিলাম এই যে সাইজ দিলে সব পুরো লেখাই অন্য কালার হয়ে গেল অর্থাৎ এতটুকু সাইজ এখানে নেবে না আচ্ছা তো এখানে আমরা একটু হালকা হালকা করে দিলাম এখানেও হালকা করে দিলাম বেশ এভাবে আমরা ভিতরের শ্যাডোগুলো দিতে পারব ইনার শ্যাডো বলতেছে আচ্ছা ইনার শ্যাডোটাকেও আমরা উঠাই দিলাম এবার হচ্ছে আউটারগুলো আউটারগুলো লেখার চতুর্পার্শ্বে আউট লাইনের মতো অর্থাৎ স্টকের মতো মনে হবে আউটারগুলোতে গিয়ে ডান সাইডে আউটারগুলো স্ট্রাকচারে আসলাম এখানে এসে কি ধরনে নেব নর্মাল মোডে আমি কাটস রাখলাম অপাসিটি পঁচাত্তর আছে এটা হয়তো বা বৃদ্ধি করলাম বা কমালাম যতটুকু প্রয়োজন হয় দেখুন আউটারগুলো কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে আচ্ছা তারপরে এখানে নয়েস আউটারগুলোটি দেখুন এখানে মনে হচ্ছে ভেঙে ভেঙে গেল এই যে হ্যাঁ ও নয়েসটা কমাই দিলাম ভাঙাটা সরে গেল আউটারগুলোর কালার দেওয়া আছে এখানে ইয়েলো কালার এখান থেকে আমরা কালার চেঞ্জও করতে পারবো এখানে ক্লিক দেওয়ার পরে কালার চেঞ্জ করলে এভাবে কালার চেঞ্জ হবে ওখানে আউটারগুলোর কালার তারপর এখানে স্পিড কম বেশি করা যাবে এই যে স্পিডটা কম বেশি হচ্ছে দেখুন স্টিক স্পিড কম বেশি হলো আবার কমাই দিলাম চিকন হয়ে গেল সাইজ কম বেশি করা যাবে এই যে এখান থেকে এভাবে সাইজ কম বেশি করা যাবে হুম হয়তো বা হালকা দিলাম তার সাইডে ড্রপ সাইডও আছে পাশে পাশে আউটারগুলো দিলাম হুম এটাও ভালো লাগবে এক কথায় আমাদের লেখা সুন্দর করার জন্য কোথাও ড্রপ সাইডও দেবো কোথাও ইনারগুলো দেবো কোথাও এই আউটারগুলো দেবো যেখানে যেটা ভালো লাগবে সেটা সে সেটাই আমরা সেভাবে করব আচ্ছা যদি দিতে না চাই তাহলে এ বক্সের এখানে টিক চিহ্নটি উঠাই দিলে পারি আউটারগুলো চলে যাবে এই যে চলে যাচ্ছে আউটারগুলো এতটুকু প্রয়োজন মনে না হলে পারে এখান থেকে আমরা ড্রপ সাইডও এই অপাসিটি কমাই দেবো অথবা নয়েস কমাই দেব হ্যাঁ অথবা এখান থেকে এগুলো নান করে দেবো জিরো করে দেবো ব্যাস তারপরে হচ্ছে ইনারগুলো ইনারগুলো হচ্ছে আবার ভিতরেরগুলো এই দেখুন ভিতর ভিতরে ইনারগুলো হয়েছে নয়েস বৃদ্ধি করে দিলাম এই যে কাটা 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 ভাব মনে হচ্ছে হ্যাঁ আবার এটা কমাই দিলাম তারপর এখানে এই সাইজগুলো আমরা কম বেশি করে দেখতে পারি যে কেমন কেমন লাগতেছে আমাদের লেখাটি দেখুন চেঞ্জ হচ্ছে হ্যাঁ তারপরে দেখুন অন্যরকম হয়ে গেল তো এগুলো আমরা কোনোটা দেব কোনোটা কোনোটা বৃদ্ধি করব আবার কোনোটাকে কম করব এইভাবে কম বেশি করে আমরা পার্থক্য পার্থক্যটা বুঝব আচ্ছা এরপরে বিভেল আচ্ছা এটা আমি আবার ইনার ইনারগুলোটা উঠে দিলাম এবার বিভেল যাচ্ছি বিভেলে গিয়ে হ্যাঁ বিভেল স্ট্রাকচারে গেলাম এখানে দেখুন এই যে সাইজ এই যে বিভেল অক্ষরগুলোর দিকে খেয়াল করতে হবে লেটারের দিকে খেয়াল করতে হবে তাহলে বোঝা যাবে যে বিভেলটা কি হচ্ছে এই যে দুই সাইডটা উঁচু উঁচু ভাব চলে আসতেছে হ্যাঁ আচ্ছা এই যে এখানে একটা এখানে একটা ভাঁজ আছে যখন আমি হ্যাঁ সফটওয়্যারটা বৃদ্ধি করে দেব তখন কিন্তু এটা স্মুথ হয়ে গেল স্মুথ হয়ে গেল আর এখানে থাকলে কি হচ্ছে ভাঁজটা এখানে বোঝা যাচ্ছে অক্ষরের ভাঁজটা বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা তো একটু দিলাম তারপরে এখানে সাইজ এ দেখো সাইজটা বৃদ্ধ হচ্ছে না হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ এভাবে সাইজটা বৃদ্ধ হচ্ছে তো সাইজটাকে আমরা কম রাখতে পারি আবার বৃদ্ধিও করে রাখতে পারি যেটা আমাদের ভালো লাগবে চোখে যেটা ভালো লাগবে সেটাই আমরা করব এই এগুলো এই শাইডিংয়ের ইগুলো হ্যাঁ এই যে কর্নারগুলো এইভাবে আমরা কম বেশি করতে পারি কোন দিকে কোন দিকে দেব কোন দিকে দেব না হ্যাঁ অ্যাঙ্গেলগুলো এইভাবে এখান থেকে আমরা ঠিক করতে পারবো আচ্ছা তারপরে এখানে আরও কিছু আছে এই যে এই অপশানগুলো থেকেও আমরা দেখতে পারি যে কোন ডিজাইনটি আমাদের কাছে পছন্দ নিয়ে মনে হচ্ছে হ্যাঁ এখান থেকে এভাবে আমরা দেখতে পারব আচ্ছা তারপরে এখান থেকে এই অপারসিটি এখান থেকে আমরা কম বেশি করতে পারবো এই যে কম বেশি হচ্ছে আচ্ছা 
है जा बस तो बीफेले रखने आबार नीचे दो ही चा मेनू आस है एक तो है जैसे कॉन की लगा से चा कंट्रोल आइटर टेक्सचर काउंटर ये गिलाम ऐसे ये देखो ये जो कॉम्बेस होता है ना ये लगा गुला देखे खेल करो ऐसे ऐसे कॉम्बेस होता है अच्छा एक नया ऐसा बार ये ऑप्शन गुले देखो अन्य रकम है ये गलो चेंज होता है ना अच्छा प्रत्येक तरह की लेख दे पूरे बार तो लॉक हो करता है जब मैं क्या मन निभो आमर क्या मन दौड़ कर आमर मन रमतो होते हैं कि ना बाय खाने की लेख दिले की हो बे एक ने की लेख दिलम आगे रमतो है गलो अच्छा तो हले आर टेक्स्ट चारे ज्यादा की किया से टेक्स्ट चारे की है ये देखो ए ऑप्शन गलो आसे जो दी एडिजन गलो पसंद एक ने क्लिक दिलाम ए डिजाइन टेकन सोले आज एक ने क्लिक दिलाम ओ डिजाइन टेकन सोले आज ऐसे ठीक है सर एक ने क्या क्या से डिजाइन गुलो एक ने आज से अब ए डिजाइन गुलो के अब इस कल काम बेशक करते बार वाम रह जाए ठीक है सर ऐ जो है काम बेशक कर देते पार बो अच्छा टेक चार्टी टाउ उठाए दिलाम ओन नेटी कलर सोले आज चे, अमें ठीक है जीरो करे दिलाम, अब अब ब्रिड्ध करे दिलाम, ओन नरको है कल ना, अच्छा, तर ए डिजाइन टी अब अब रेखन था क्या, ये देख शादी करते पड़ बो, डिस्टेंस टाव रेखन अब अब रेखन था क्या कॉम्बेशी करते पड़ बो ये भावे, ये रेखन था क्या डिस्टेंस कॉम्बेशी करते प कम बेस करते पर कलर ओभारलर अपासिटी एखन थे रेड बद दिए अन्न को कलरों जुक्त करते पर ठीक है अच्छा ये कलर टी जो उठा दी तो आगे जेटा छो से अच्छा तर ग्रेडियंट ओभारलि एकदि के कलो और एकदि के सदा ये कलर टी जो चेन्ज करते चाहिए एखन थे यह स्केल स्केल कम बेस कर लेखा ए रकम लागू हमारे तर ऊपर दिलाम, एक दिके कालो, ग्राइ कलर, आर एक दिके शादा कलर, ए कलर टी अमर ए भावे एंगल कोट्टे पर बो, अच्छा, अब अर जो द ए कलर पसंद ना हो, शेख तेरे ग्रेडियन कलर एर ए जगह द किलिक दे और पड़े, अनेक गुलो कलर रस्चे, ए जे कुनो कलर एक किलिक दे ओके कोल्ले परे, शे कलर टी आमदे रखने चले आश अब जो दे बोले जामर इच्छा मत एक्टु कलर निभो ताल ए कलर टी ओ चेंज करते पार बो देखने एक रूम कलर आसे डांस एंड अम्ब लाल निभो ताल डांस एंड ए जगह तो डबल के लिक कोडे ये कलर बॉक्स चले आज चे अम्म ये खंड थके की करवो मैजेंटा एक्शन एवं येलो एक्शन दन ओके लाल है गलो एवर ओके ओके � एक अंत है क्या ग्रेडियंट ओवरली कलरो सेंस करते पड़ते सी अच्छा ग्रेडियंट कलर उठे दिलाम तार बाजे पैटर्न कलर ऐसे पैटर्न ओवरली एक ने क्लिक दिलाम ये पैटर्न गुलो चले आए इसलो पैटर्न और पॉर्ट बटन कोड़ा जावे डांस एंड डबल क्लिक कर ले ये पैटर्न गुलो चले आए से एक अंत तक ए पै अच्छा इस कल कम बेशक करते बार बार हम रजो होंगे अच्छा तार पड़े ये तो उठाए दिलाम इर पड़े लाखार चौथोर पार्ट से स्टॉक दवा लाइन आउटलाइन दवा स्टॉक बा आउटलाइन ये स्टॉक के लिए दिलाम चौथोर पार्ट से लाल स्टॉक कलर आते हैं एक हम डबल के लिए कर लाम डबल के लिए कर कर पड़े साइज अब ब्रिड कर दिलाम ये तो एक ने जब मन टेन दिलाम एक ने हाथों पे फाइव दिलाम हमें फाइव दौर पड़े ये टाकी कतरु का से ऑपरेशन थी एक्स परसेंट आसे कमाले शादा है ये गलो कमाले क्या हलो शादा है ये गलो तब रे कमाए दिले शादा है ये गलो तो हमें एक ने तक जो दे शादा ना दी तो हले एक ने तक जो कलर रेड आसे ये जगह देखी 
तो जे दिखे हमारे शैडो ना से दिखे क्योंकि सदा स्ट्रक बोझा जा दिखे कलो शैडो आई दिखे स्ट्रक स्ट्रक बोझा जा तैना अच्छा जो शैडो एक बृद्धि करी तो देखी कम लगे ये बोझा जा बोझा जा फाइन बस एब चतुर्दे सदा स्ट्रक बोझा जा सूंदर भावे तेल जो ये शैडो देव शैडो देवर पर हल्का स्ट्रक जो दिए दी तो शैडो थे लेखागुलो आलदा हो जाए लेखा अनेक सुंदर लागे मन हो जान उँचू उँचू भाव एक लागे ठीक है तो ये हमें ब्लैंडिंग अपशन टी तुम्हें देखल ये जैगाटी प्रत्येक को दीबा आर को उठाई देवा को दीबा आर को उठाई देवा दिए तुम्हें लक्ष्य करवा जो हमारे क्षेत्र होना जेमनटी चाची तेम होना कि हमशनगुल एखान तुम्हें कम बसि करवा और देखा अच्छा तो जगार क्ज हो गल लेखा कि कलर दिए जेटा दिए सेटाई आ ना अच्छा एरपर लेखा जो सराते चाहिए डान दिखे जो लेयार आई लेयारे क्लिक देवर पर ये को कम बसि करते पर इच्छा मत अच्छा तो हमें सब मिलिए कि कमांड रखल किसु कमांड उठिए दिल किसु कमांड रखल किसु कमांड उठिए दिल दिए हमारे ये अवस्था आच्छा नीचे एक स्टक देव एकदम नीचे स्टक दो आगे शिखा से हमें एखान के एक रेक्टांगुलर मार्को निल चेपे धरे ड़े दिल कलर दीब एखान ठीक कर देव कि कलर दीब से जेको जैगा क्लिक दिए कलर निवाचन करा जाए तर ओके दिल ओके देवर पर एखान के लेयार ना है ना लेयार ना ना होना आगे एक एखान लेयार नीते हैं तो एक लेयार निल लेयार नवर पर रेक्टेंगुलर मार्क होते क्लिक देवर पर यह टान दिल एबारेखान पेंट बाके टुल पेंट बाके टुले क्लिक देवर पर रेक्टेंगुलर मार्क ओपरे क्लिक देव तेज़ ओ कलिटी चले आसमें इच्छा कर लम नीचे क्योंकि चले आसल ओपर टी ए करब तेल एक आंडो करब अथवा डान दिकार हिस्टोरि एक बैके आसब एक बैके आसलम तेल जो पेन बाके टुल निब कलिटी तो ये कलिटी के ओपरे निब सबुज कलिटी ओपर थक लाल नीचे थक करार्जन डान सैडे एक एरो चिन्ह आर ए जगह क्लिक दी पर नीचे ओपर उठे जाए ओपर टी नीचे चले आसब पेन बाके टोल क्लिक कर जगहते नहीं निल सिलेक्शन मार्क हो सिलेक्शन उठिए देवर जो कीबोर्ड थे कंट्रोल डी प्रेस करते हैं कंट्रोल डी प्रेस कर लम चले ग एन नीचे हमें एक एड्रेस लिखे दी नीचे एड्रेस लेखार जो एखे टोल बार थे टी ते क्लिक दीते हैं टी टाइप टोले क्लिक देवर पर पेजे क्लिक दिए लेखा शुरू करते हैं लेखा छोटो करार्जन लेखा छोटो करार्जन यह सिलेक्ट कर ये ओपरे आइप ए टाइपटर नाम लेखार डिजाइन नाम तपर एखे आज बोल्ड इटालिक आंडारलैन एखे आज सैज तो एखन थे जो फंड चेन्ज करी तो एखन थ फंड चेन्ज करा जाए एरियल फंड कर दिल एखन थे हे रेगुलर बोल्ड बा इटालिक आंड इत्यादि करा जाए रेगुलर ही रखल और एखन थ सताशी आखन थी कर लठारो छोटो गे एखा जाए अच्छा ओपरे लिखे नहीं लेखार पर नहीं आसते लेखा हो गई मुफ तुले क्लिक देवर पर लेखाटी के भाव टान दिए जगह से नहीं आसलम एन नीचे जेहेतु हमारे बैकग्राउंड कलर गाढ़ो हमारे लेखार कलर टीओ गाढ़ो सो लेखा क्यों तो स्पष्ट हा बोझा जा बोझा जावर जो लेखार कलर चेन्ज करते हैं कलर चेन्ज करार्जन आर एखे टाइप टोले क्लिक देवर पर लेखार ऊपर डबल क्लिक करते हैं लेखा सिलेक्ट हो लेखार कलर चेन्ज करब लेखार कलर चेन्ज करार्जन एकदम ओपरे आपरे आलार ये जगहते 
আবার নিচেও এই যে ক্যারেক্টার আছে ক্যারেক্টারের নিচে এই জায়গাতে কালার আছে ডান সাইড থেকেও এখান থেকেও কালার চেঞ্জ করা যাবে তো আমি ক্যারেক্টারের নিচে যে কালার আছে এই কালার থেকেই আমি এটা সাদা করে দিলাম সাদা হচ্ছে এই এই যে গোল চিহ্নটি এখান থেকে চেপে ধরে একদম বাম কর্নারে নিয়ে গেলেই সাদা হবে অথবা এখানে সায়ন জিরো ম্যাজেন্টা জিরো ইয়েলো জিরো ব্ল্যাক জিরো এই চারটাকে জিরো করে দিলেও সাদা হয়ে যাবে এখানে সাদা হয়ে গেছে ওকে দিলাম দেখুন এবার লেখাটি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আমরা এই জায়গাতে আরও কিছু লিখতে লিখতে চাই এই এই জায়গাতে তো আরও কিছু লিখতে চাই তার জন্য আমি আবার টাইপ টুলে কি লিখ দেবো তারপরে পেজে এইভাবে কি লিখ দেওয়ার পরে আমি লেখা শুরু করব আমি যখন লেখা শুরু করলাম তখন দেখতেছি এই লেখা বোঝা যাচ্ছে না লেখা যাচ্ছে বাট দেখা যাচ্ছে না তার মানে আমার লেখাটি সাদা কালার হয়ে আছে এই জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা লেখাও সাদা এই জন্য লেখা দেখা যাচ্ছে না তাহলে আমরা কি করব লেখার কালারটি অন্য কালার করে দেব কন্ট্রোল এ প্রেস করলে সিলেক্ট ওয়াল হবে কন্ট্রোল এ প্রেস করলে সিলেক্ট ওয়াল হবে এখন আমি ক্যারেক্টারের এ নিচে এই কালার বক্স থেকে এখানে ক্লিক করে যে কোনো একটি কালার আমি দিয়ে দেব যদি আমি সবুজ কালার করতে চাই তাহলে করব সায়ন একশো পার্সেন্ট ইয়েলো একশো পার্সেন্ট তাহলে সবুজ কালার হবে সায়ন একশো ইয়েলো একশো যদি একটু গাঢ় করতে চাই তাহলে এখানে আর একটু ব্ল্যাক পঁচিশ পার্সেন্ট দিলাম তাহলে একটু গাঢ় সবুজ হয়ে গেল এবার ওকে করব এখান থেকে অথবা কিবোর্ড থেকে ইন্টার প্রেস করব তাহলেই ওকে হয়ে গেল এই জায়গাতে আমি আমাদের প্রোগ্রাম সমূহ এই জায়গাতে লিখব লেখাটি লেখলাম তো আমি ওখানে ডাটাবেস প্রোগ্রামিং লেখার পরে যখন এন্টার প্রেস করলাম তখন আমার দ্বিতীয় লাইনটি অনেক দূরে চলে এসেছে অর্থাৎ এই যে এক লাইন থেকে আর এক লাইনের দূরত্ব এটি অনেক বেশি তো এই এটা বেশি কেন হলো বা এই লাইন থেকে এই লাইনের দূরত্ব কাছে নিয়ে আসবো কিভাবে সেটি এখন দেখাই লেখাটি সিলেক্ট করতে হবে এইভাবেও সিলেক্ট করতে পারি অথবা এই লাইনটি যদি আরও নিচে চলে যেত তাহলে কি করতাম কন্ট্রোল এ প্রেস করে পুরোটাই সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করার পরে এই যে ক্যারেক্টার আছে ক্যারেক্টার এই ক্যারেক্টারের ডান সাইডে এই বক্সটি হচ্ছে যে এই লাইন স্পেসিংয়ের অপশন এখানে ক্লিক দেওয়ার পরে এই যে আমরা চোদ্দো করলাম দেখুন লেখাটি কাছে চলে আসছে এই যে আমাদের যতটুকু দরকার ততটুকু আমরা এখান থেকে লাইন স্পেসিং অপশন থেকে কম বেশি করে নেব আঠারো আছে বিশ করে দিলাম ব্যাস হয়ে গেছে হ্যাঁ দেখুন হয়ে গেছে তো আমরা এভাবে লেখা এই সরাতে পারব এই লিখতে পারবো বা যে কোনো জায়গাতে এভাবে লেখা দিতে পারব আচ্ছা আমরা একটি ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে চাই কালার দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড তো কালার দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড কিভাবে দেবো কালার ব্যাকগ্রাউন্ড হয়ে গেছে সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ